ఒక నమస్కారాలు అండి నేను ఈ సినిమా తీయడానికి కేఎస్ రామారావు గారి దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్ళాను అంటే ఆయన ప్రతి సినిమాలోనూ ఒక కంటెంట్ ఉంటుంది అండి సో గొప్ప గొప్ప సినిమాలు తీసారు ఎన్నో అవార్డులు తీసుకున్నారు ఆయన అండి సి ఇలాంటి కథ ఆయనకి చెప్తే బాగుంటుంది అని నేను ఊరికి నా దగ్గర పాయింట్ ఉంది అంతే అండి ఆ పాయింట్ తీసుకెళ్ళి రామారావు గారికి చెప్పగానే ఆయన చదివి మధ్యాహ్నం రాసేషు అన్నారు వెళ్ళి కూర్చున్నాను ఆయన లిఫ్ట్ లో నుంచి బయట రాగానే పాయింట్ చాలా బాగుంది చేసి నాకు సీన్స్ తో కథ చెప్పు అన్నారండి సో సీన్స్ తో కథ చెప్పడానికి ఒక మూడు నెలలు నాలుగు నెలలు టైం తీసుకుని నేను సీన్స్ తో కథ రెడీ చేసి ఆయన స్క్రిప్ట్ ఇస్తే మళ్ళీ స్క్రిప్ట్ చదివి వచ్చి చేసి ఈ సినిమా మనం తీస్తున్నాం అన్నారండి అప్పుడు నేను ప్రొడ్యూసర్ ఇది ఇంక సత్య గారు కానీ ఉన్నారు కానీ లేకపోతే డాక్టర్ గారు ఉన్నారు కానీ అని ఆయన నాకు నా మైండ్ లో లేదు చెప్పలేదు ఎవరికైనా నేను అది ఆయనకి ఆయన అన్నట్టు డెఫినెట్ గా మనం ఈ సినిమా తీద్దాం చేసి అన్నారు అప్పుడు నేను ఇలాగ మన ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన ఉన్నారండి ఆయన చెప్పాను ఈ కథ ఆయనకి బాగా నచ్చిందండి మీరు ఒక్కసారి మాట్లాడతారంటే వద్దు శేషు నేను పార్ట్నర్స్ని ఎవరిని పెట్టుకోను ఎందుకంటే చిన్న సినిమా చిన్న సినిమాలు ఇప్పుడు ఆడటలేదు థియేటర్స్ కూడా దొరకటలేదు నేనే తీస్తాను కొంచెం ఆగు అన్నారు సో నేను ఇప్పటికే లేట్ అయిపోయింది అని ఆయన చుట్టూ రోజు తిరుగుతున్నాను తిరుగుతుంటే అప్పుడు నా బాధ భరించలేక ఆయన పాపం ఒకరోజు ఆయనకి యాక్చువల్గా పార్ట్నర్స్ని పెట్టుకుంటే ఇష్టం లేదండి ఆయనే తెద్దాం అనుకున్నారు సరే నువ్వు కంగారు పడుతున్నావు కదా అని ఒక ఆరు నెలల తర్వాత ఆయన మాట్లాడారండి సత్య గారితో మాట్లాడించాను ఎవరు మాట్లాడిస్తే ఆయన మాట్లాడిన తర్వాత ఇద్దరికీ మాట్లాడుకున్న తర్వాత ముందుకు వెళ్దామని ఉద్దేశంతో ముందుకు వెళ్ళటం జరిగిందండి సో రామారావు గారు ఈ కథ వెనకాల పెద్ద హీరో ఆయనేనండి ఎందుకంటే ఇందులో చాలా మలుపులు చెప్పారు స్క్రీన్ ప్లే విషయంలో కూడా ఆయన చాలా హెల్ప్ చేశారండి మెయిన్గా ఏంటంటే నేను అనుకున్న దానికన్నా బాగా ఈ సినిమా రాటకు కారణం వీణానాయుడు గారి క్యారెక్టర్ని ఆయనే ఎస్టాబ్లిష్ చేశారండి బాగా ఆయన ఆ సపోర్ట్ తీసుకో నువ్వు బాగా అని చెప్పి అంటే ఒక ఒక దేవత ఈ అమ్మాయిని నడిపిస్తుంది అన్నట్టుగా ఉండాల్సి చేసి సినిమా అని చెప్పారు అందుకనే దాన్ని మనం అలా తీసుకుంటూ వచ్చామండి డెఫినెట్గా ఈ సినిమా ఆడియన్స్ నచ్చుద్దనే నమ్మకం నాకు ఉందండి ఎందుకంటే రామారావు గారు నృత్యం మీద తీసిన సినిమాలన్నీ సక్సెస్ అయినాయండి నాకు తెలుసు ఆయన నృత్యం మీద తీసిన సినిమాలన్నీ కూడా అండి కె విశ్వనాథ్ గారికి అందుకే మేము ఫస్ట్ డెడికేట్ చేసామండి ఈ సినిమాని సో డెఫినెట్గా డిసెంబర్ ఫిఫ్టీన్త్ మీ అందరూ ఈ సినిమా చూసి మమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తారని నేను తలుచుకు అనుకుంటున్నానండి అట్లే అట్ ది సేమ్ మూమెంట్ నా ఎందుకంటే అండి ఇంకా రామారావు గారికి నేను ఎన్ని జన్మలు ఎత్తినా నేను ఈ విషయం నేను నేను మర్చిపోలేనండి ఎందుకంటే తల్లిదండ్రులు నాకు జన్మనిచ్చారు ఆయన దర్శకుడిగా నాకు జన్మ ఇచ్చారండి ఈ సినిమాకి అలాగే డిఓపి రమేష్ అండి నా ఐడియాలజీని అతను వండర్ఫుల్గా క్యాప్చర్ చేశాడండి నిన్న ది గ్రేట్ లెజెండరీ డైరెక్టర్ మహేష్ భట్ గారు చెప్పారండి ఆయన ఫోటోగ్రఫీ గురించి శేషు హూ డిడ్ ద సినిమాటోగ్రఫీ అని అడిగారండి సార్ ఇలా ఇలా అని అడిగారు ఓ వండర్ఫుల్ మ్యాన్ ఈజ్ అ వెరీ నైస్ వండర్ఫుల్ సినిమాటోగ్రఫీ అంత ఎన్హాన్స్ చేశాడు శేషు చాలా బాగుంది అని చాలా సినిమాటోగ్రాఫర్ గురించి చాలా బాగా చెప్పారండి నిన్న సో రమేష్ గారు లాంటి సినిమాటోగ్రాఫర్ దొరకడం కూడా నాకు చాలా అదృష్టం అండి ఈ సినిమాకి ఆయన్ని కూడా రామారావు గారే తీసుకొచ్చారండి నాకు రమేష్ గారితో పెద్దగా పరిచయం లేదండి ఆయన పిసిసిరాము కేవి ఆనంద్ లాంటి పెద్ద పెద్ద కెమెరామెన్స్ దగ్గర పనిచేశారు ఆయన్ని కెమెరామెన్గా చేసింది కూడా రామారావు గారు అండి వాసు అనే సినిమాకి ఆయన కెమెరామెన్ అయ్యారండి ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ఫిలిమ్స్ పైన చేశారు ఆయన కానీ ఇంత చిన్న సినిమాకి చాలా తక్కువ రెమ్యునరేషన్లో ఆయన ఒప్పుకుని సినిమాటోగారు అభిజాతికి ముందుకు వచ్చారు ఆయన నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నారు రమేష్ గారికి అండి అట్ ది సేమ్ మూమెంట్ అండి ఇంకొకసారి చెప్తున్నానండి సత్య అనే ఫ్రెండ్ చాలా గొప్ప వ్యక్తి అండి అంటే అతను ఆలోచన ధోరణి ఎలా ఉంటుందంటే డబ్బు గురించి గురించి ఆలోచించడండి మనం చేసే పనిలో నిబద్ధత ఉండాలి మనం మనం చూపించే సినిమాలో పది మంది మన సినిమా గురించి మాట్లాడుకోవాలి శేష్ గారు అంటే మీరు దాని మీదే దృష్టి పెట్టండి పరి అన్ని క్షణం అతను ఆయన నా వెనకుండి నాకు ధైర్యం చెప్పి ముందుకు నడిపించాడండి పనిచేయలేదు సార్ జానికి రాముడు ఇంకో ఇంకో సినిమా అది ఒంటరి పోరాటం అనే సినిమా పనిచేశాను అంటే దాని తర్వాత నేను మణిరత్నం ప్రియదర్శన్ ఫాజిల్ మహేష్ భట్ ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద దర్శకులు అందరి దగ్గర కృష్ణవంశీ తర్వాత త్రివిక్రమ్ ఇలాగ పెద్ద ఒక చాటుకి వెళ్ళిపోతే అక్కడ ఫిక్స్ అయిపోతానండి నేను ఎందుకంటే నన్ను మొదలు డైరెక్టర్ చెప్పుడు నేను అలా పని చేస్తాను నేను సినిమాని అంటే అది నా సినిమా అని పనిచేసేవాడినండి సహకార దర్శకుడిగా ఉన్నప్పుడు కూడా 
సో ఇప్పుడు నేను దర్శకుడిగా పనిచేసిన సినిమా కూడా నేను అలాగే పనిచేశానండి మీరు అందరూ డెఫినెట్గా ఆశీర్వదించి డిసెంబర్ ఫిఫ్టీన్త్ ఈ చిత్రాన్ని వీక్షించి మమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తారని కోరుకుంటానంటే సెలవు తీసుకుంటానండి సారీ ముందుగా ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ కేఎస్ రామారావు గారు గ్రేట్ ప్రొడ్యూసర్ ఎప్పటి నుంచో ఆయన అద్భుతమైన సినిమాలు చూస్తూ పెరిగాను నేను ఆయన సినిమాలు నాకు అవకాశం రావడం నిజంగా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను అలాగే నిర్మాతలకు కూడా నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను మా డైరెక్టర్ శేషు గారికి కూడా కృతజ్ఞతలు సినిమా అనేది మొదట్లో కళ తర్వాత అది వ్యాపారాత్మక కళ కళాత్మక వ్యాపారం అనొచ్చు అయ్యింది ఇప్పుడు కేవలం కళ లేకుండా వ్యాపారమే మిగిలింది అంటే సినిమా తీసే నిర్మాతలు కానీ దర్శకులు కానీ వాళ్ళ పర్స్పెక్టివ్ డిఫరెంట్గా మెరీడ్గా ఉంటుంది కొందరు కేవలం డబ్బుల కోసం కొందరు కేవలం కీర్తి కోసం తీస్తుంటారు సినిమాలు ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో కానీ ఒక మంచి కథని ఒక సంస్కార సంస్కారవంతమైన పద్ధతిలో అంటే డబ్బు వస్తుందా రాదా అని ఆశించకుండా కేవలం అంటే ఇప్పుడు రకరకాల పిచ్చి కామెడీలు లేకపోతే ఫైట్లు నానా కంగాలి తో కూడుకుంది ఇప్పుడు సినిమా అవి ఏవి లేకుండా క్లీన్గా నీట్గా ఒక కథను నమ్ముకొని ఒక మన సంస్కృతిని ప్రతిబింబించేలాగా ఆ సినిమా తీయడం అనేది నిజంగా అభినందించదగ్గ విషయం ముందు శేషు గారిని ఇటువంటి కథను ఎంచుకున్నందుకు కంగ్రాచులేషన్ ఇక్కడ వచ్చిన మీడియా మిత్రులందరికీ ధన్యవాదాలు ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్స్ మిస్టర్ కేఎస్ రామారావు గారు ఫర్ మేకింగ్ దిస్ బ్రీక్ ఇన్ టు దిస్ ఇండో అమెరికన్ దీనికి ఒక ఫౌండేషన్కి నా ఒక బ్రిక్ లాగా ఇచ్చారు సో ఐ వాజ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ దాట్ అండ్ మా డైరెక్టర్ శేషు గారు ఈ లైక్ చెప్పి చాలా పేషెన్స్గా బాగా చెప్పి చేయించుకున్నారు అండ్ డిఓపి రమేష్ గారు బాగా ఎక్స్ప్లోర్ చేశారు లైక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వెరీ డీటెయిలింగ్గా లైక్ హలివేడు వేలూరు ఆ టెంపుల్లో ఉన్న స్కల్పర్స్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ మా కో యాక్టర్ అశ్లేష అండ్ నిహాల్ దే డిడ్ దేర్ బెస్ట్ యాక్చువల్లీ అండ్ రేఖ యాక్చువల్లీ నాకు ఎంతకన్నా ఎక్కువ స్పీచ్ రావడం లేదు అండ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు స్పెషల్ థ్యాంక్స్ మై ఎడిటర్ ఫ్రెండ్ శశాంక్ అండ్ ఆనంద చక్రపాణి గారు ఫనీ గారు అండ్ మెనీ అదర్ యాక్టర్స్ థ్యాంక్ యూ ఇక్కడికి వచ్చిన మీడియా వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి అలాగే మా ప్రొడ్యూసర్ రామారావు గారికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఇంకా మా డైరెక్టర్ గారి గురించి చెప్పాలి సో ఇంతకు ముందు నేను చాలా వేరే వేరే క్యారెక్టర్స్ చేశాను బట్ ఫస్ట్ టైం నేను ఒక మోగమ్మాయిలా చేశాను సో నాకు సార్ ఇది చెప్పగానే చాలా బాగా అనిపించింది ఓకే సార్ నేను ఖచ్చితంగా చేస్తాను నాకు కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఫస్ట్ టైం నేను ఇంకొంచెం వన్ స్టెప్ ముందుకు వెళ్తున్నాను నా యాక్టింగ్ త్రూ అని చెప్పాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అలాగే మా డిఓపీ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అలాగే మా కో యాక్టర్ అండ్ యాక్ట్రెస్ ఆశ్లేష అండ్ తనకు తెలుగు రాదు సో సెట్లో చాలా సార్లు ఇద్దరం డిస్కస్ చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం సీన్స్ ప్రకారంగా అండ్ నిహాల్ థ్యాంక్ యూ మా ఇద్దరికి కొంచెం ఐ మీన్ లొకేషన్లో కొంచెం వర్క్ తక్కువ ఉండే బట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ దీపక్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో ఈ సినిమా డిసెంబర్ ఫిఫ్టీన్త్ రిలీజ్ అవుతుందండి సో ఇందులో ఇంతకు ముందుగా చాలా పాత సినిమాలో వచ్చి ఉండే అంటే కూచిపూడి కానీ నాట్యం గురించి ఇప్పుడు అన్నీ ఫైట్స్ అండ్ ఇంకా కామెడీ వేరియేషన్స్ ఎక్కువ వస్తున్నాయి బట్ మళ్ళీ ట్రెడిషన్ వచ్చిందనే ఫీలింగ్ కలిగింది నాకు ఈ సినిమా చూడగానే సో మీతో పాటు నేను ఫస్ట్ టైం ఇప్పుడే చూస్తున్నాను ఈ సినిమా సో మీ అందరూ మీ ఫ్యామిలీస్తో కలిసి వెళ్ళి ఈ డిసెంబర్ ఫిఫ్టీన్త్ ఖచ్చితంగా చూడాలి అండ్ ఆడియన్స్ మీ బ్లెస్సింగ్ ఖచ్చితంగా మాకు కావాలి అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రొడ్యూసర్ గారు సో ఎందుకంటే ఎప్ ఇప్పటి వరకు సార్ ఎప్పుడు లొకేషన్కి వచ్చింది లేదు బట్ ఎప్పుడు మాకు బ్యాక్ బోన్గా ఉన్నారు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అండ్ థ్యాంక్ యూ హలో ఐ వుడ్ జస్ట్ సే దాట్ ఇట్ వాజ్ అ వండర్ఫుల్ జర్నీ టు బి అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ అండ్ ఐ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ హైస్ అండ్ హైస్ అండ్ లోస్ అండ్ లోస్ ఇట్ వాజ్ ఇట్ వాజ్ అ వెరీ ఛాలెంజింగ్ ఇమోషనలీ టు మల్చూస్ ఫిల్మ్ అండ్ 
the experience was different um i had a wonderful um you know lovely times that i spent with nihal uh, during the shoot um with the creators rama rao sir um i've learned a lot from him just like his experience his um lifelong journey and i mean he he have shared a lot of anecdotes with me and that would always be with me i um also i'm very glad that they chose me for this part and um yeah like just gave me the opportunity to to perform and show the world that i can also do a south indian film where i can also talk in telugu i can also perform and deliver um as naturally as i can do in any other language um and yeah i also happen to work with these two um they are my co-actors and i learned with them a lot of things uh, we had few wonderful um scenes um ramesh sir was um very kind to me he also taught me a lot of um technical bits which i learned in on every set my director was quite cooperative with me um he was very patient very kind and caring and i'm just i'm just grateful thank you thank you thank you very much request uh, <coughs> you don't have to say a few words ki ammi ko doctor gar ki and satya gar ki thank you very much for believing in us and making this uh, film possible uh, i'll divide this uh, speech and actually i'll divide this conversation into two aspects and first uh, my team gurinchi chaala chinna ga cheppestanu and then i'll talk about the film as such seshu garu oka 2 and 1/2 year 3 years ga akade halibedu belur ai aa areas lo tirigi baaga research chesi ఒక ఒక రూమర్డ్ ఫ్యాక్ట్ అది రూమర్ అంటారు సో దాన్ని తీసుకొని అక్కడి నుంచి ఒక కథను ఫిక్షనలైజ్ చేసుకొని హీస్ పుట్ ఇస్ లైఫ్ ఇన్ టు ఇట్ అండ్ ఆయనకి థర్టీ ప్లస్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఇండస్ట్రీలో అండ్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ దట్ త్రూ దిస్ ఫిల్మ్ హీఎస్ డెబ్యూడ్ ఆఫ్టర్ థర్టీ ఇయర్స్ కంగ్రాచులేషన్ సార్ ఐఎమ్ షూర్ మీరు ఇంకా చాలా మంచి మంచి సినిమాలు చాలా గొప్ప సినిమాలు చేస్తారని ఐఎమ్ హోపింగ్ ఫర్దర్ ఐ వుడ్ వాంట్ టాక్ అబౌట్ రమేష్ గారు మేము చిక్మంగళూరులో అంటే చాలా ఎగ్జాటిక్ లొకేషన్స్లో వెళ్ళి షూట్ చేసాము బట్ ద వే హీస్ క్యాప్చర్డ్ అస్ ఇట్ జస్ట్ అమేజింగ్ ప్రతిరోజు కెమెరాని మౌంట్ చేసి జిమ్మిల్ పైన కొండలు ఎక్కి దిగి హీస్ పుడ్ ఇన్ హిస్ బెస్ట్ ఫుడ్ ఫార్వర్డ్ అట్లాగే మ్యూజిక్ ఇస్ విశాల్ చంద్రశేఖర్ ఆఫ్టర్ సీతారామం ఈ ఈ ఫిల్మ్లో సోల్ రీటైన్ అయింది అంటే ఐ థింక్ విశాల్ ఈజ్ వన్ హ్యూజ్ రీజన్ ఫర్ దాట్ సో ఐఎమ్ రియలీ థ్యాంక్ఫుల్ అట్లాగే మా యంగ్ ఎడిటర్ శశాంక్ హీఈస్ ఆల్సో టెరిఫిక్ టాలెంట్ he walked in as an online editor but he was so talented and enta baaga pan chestunnaru and my team andaru he they made him the main editor i wish him also all the uh, very very best atlage my actors uh, prathi okkallu power house performers uh, deepak gani rekha gar gani veena nayar gani uh, vinod gar gani i mean i i don't have the uh, I, i don't have the experience to talk about their talent but it was just uh, a great deal for me also to work with them అట్లాగే అశ్లేష ఠాకూర్ దిస్ ఇస్ హర్ ఫిల్మ్ అండ్ ఐ డోంట్ థింక్ ఎనీబడి ఎల్స్ కూడ్ హవ్ పుల్ దిస్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ఇన్ అ బెటర్ వే దెన్ హౌ షీ డిడ్ ద లాస్ట్ పర్సన్ ఐ వుడ్ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ ఇస్ కేఎస్ రామారావు గారు హీఈస్ ఇన్స్పైర్డ్ జనరేషన్స్ టు మేక్ ఫిల్మ్స్ హీస్ మూవ్డ్ హార్ట్స్ బై మేకింగ్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ హీ హ్యాస్ అట్లాంటి ఒక గొప్ప ప్రొడ్యూసర్తో థర్టీ ఫోర్ డేస్ షూట్ చేశాం అండ్ ఎవ్రీ డే ఆయన సెట్కి వచ్చేవారు మాతో పాటు కూర్చొని uh most different difficult terrains lo em shoot chestunna pudu he used to be there and every day was like a master class kuchoni he used to tell me about distribution marketing film making and a journey experience is like an encyclopedia and i hope uh, uh, i i implement everything that i learned from him in my career and be a successful person in the industry now well uh, the second part of it which is the film uh, i understand that manaki హై అడ్రినలిన్ ఉన్న సినిమాలు ఎక్స్టెన్సివ్గా స్పీడ్ ఉన్న సినిమాలు చాలా వస్తున్నాయి అండ్ మనకి అవి నచ్చుతున్నాయి నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ బట్ మన ఆడియన్స్ చాలా వేరీడ్ మన అందరికీ చాలా రకరకాల టేస్ట్స్ ఉంటాయి సో దిస్ ఫిల్మ్ ఈజ్ స్పెసిఫిక్లీ మేజర్లీ ఫోకసింగ్ ఆన్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ హూ ఎంజాయ్ ఆర్ట్ హూ ఎంజాయ్ కల్చర్ హూ ఎంజాయ్ మ్యూజిక్ 
సో స్పెసిఫిక్గా అలాంటి వాళ్ళకి ఇది ఎక్కువ నచ్చుతుంది మిగతా అందరు ఆడియన్స్ కూడా ఆబ్వియస్గా నచ్చుతుంది సాయి మాధవపుర్ గారి డైలాగ్స్ ప్రతి ఒక్క ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ మనం పీరియడ్కి నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫార్టీ మధ్యలో జరిగే ఆ పీరియడ్కి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది సో శాంతలా ఇస్ క్రాఫ్టెడ్ విత్ అ లాట్ ఆఫ్ లాట్ ఆఫ్ క్రియేటివిటీ ఇట్స్ మేడ్ విత్ అ లాట్ ఆఫ్ హార్ట్ అండ్ యూట్యూబ్ ద్వారా టీవీల ద్వారా చూస్తున్న ప్రేక్షకులందరికీ నేను చేసే రిక్వెస్ట్ ఏంటి అంటే డిసెంబర్ ఫిఫ్టీన్త్న మా సినిమా రిలీజ్ అవుతోంది ప్లీజ్ గో వాచ్ ఇట్ ఇన్ థియేటర్స్ అండ్ మేక్ ఇట్ అ సక్సెస్ఫుల్ సక్సెస్ఫుల్ ఫిల్మ్ మీరు ఇలా చేయడం వల్ల మా అందరికీ కెరియర్స్ వస్తాయి మా ప్రొడ్యూసర్స్ ఇంకా ఎక్కువ సినిమాలు తీయడానికి వాళ్ళకి అబిలిటీ వస్తుంది సో ప్లీజ్ మేక్ ష్యూర్ దట్ యు డూ వాచ్ దిస్ ఫిల్మ్ ఇన్ థియేటర్స్ ఆన్ డిసెంబర్ ఫిఫ్టీన్త్ అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ టు ఆల్ ద ఫ్రెండ్స్ ఫ్రమ్ మీడియా ఫర్ టేకింగ్ టైమ్ అవుట్ అండ్ కమింగ్ హియర్ This is a very special day for me and I hope December 15th also will be a very very special day for me and the entire team. Thank you very much for the opportunity. Hello. Pratyakin ka irozu ee cinema ne 15th tarikh release avo boye ee cinema ni meeku chupinchadaniki kaaranam aa cinema meeda maakunna namakam. Aithe inta chinna cinema lu ee 20 cinema lu prajalu chuse paristhithalo leru. రావట్లేదు ఇంతకన్నా పెద్ద హీరోల పిక్చర్లు కూడా ఎందుకో రావట్ల అంటే బాగా హెవీ డోస్ కావాలి లైక్ జైలర్ జవాన్ ఇప్పుడు యానిమల్ అంత డోస్ ఉంటే కానీ ఆడియన్స్కి ఎక్కట్లా అయినా కొన్ని చిన్న సినిమాలు చాలా పర్పస్ఫుల్గా తీసిన సినిమాలు ఈ మధ్య బలగం లాంటి గొప్ప సినిమాలు బేబీ లాంటి సినిమాలు చాలా వచ్చినాయి ఆడిని ఆదరించారు అలా ఆదరిస్తారనే ఆశతోనే ముందు మీకు చూపించి దీని గురించి మీ అభిప్రాయాలు రాసి నిర్మోహటంగా రాసి దీన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్తే మాకు ఓపెనింగ్ వస్తుందేమో అనే ఆశతో ఈ ప్రొజెక్షన్ ఏర్పాటు చేయటం మిమ్మల్ని కలవడం జరిగింది సో మీడియా మిత్రులందరికీ నా పర్సనల్ రిక్వెస్ట్ ఇట్లాంటి సినిమాలను ప్రోత్సహించండి ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళండి వాళ్ళు వచ్చి ఆదరించేటట్టు చూడాల్సిన బాధ్యత మీది శేషు మా డైరెక్టర్ ఈ పిక్చర్ మీద ప్రగాఢమైన నమ్మకంతో సుమారుగా సంవత్సరం ఉన్నార రెండు సంవత్సరాల క్రితం నుంచి రెండు సంవత్సరాలు డెఫినెట్గా అంటే పిక్చర్ మొదలుపెట్టి టెన్ మంత్స్ అయింది దానికి ముందు ఓ సంవత్సరం సుమారుగా రెండు సంవత్సరాల నుంచి ఈ సినిమా చేయాలి అని చెప్పి ఆ ఒహాయోలో అమెరికాలో ఉన్న సత్యా గారికి డాక్టర్ సురేష్ గారికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది వాళ్ళకి నచ్చటం జరిగింది నచ్చిన తర్వాతే ఒక అయినా కూడా చిన్న సినిమాలు చూడలేదు థియేటర్స్ దొరకవు దొరికిన థియేటర్ ఖర్చులు భరించడం కష్టం అనే ఉద్దేశంతో నేను దాదాపు పాపం శేషు నిజంగా చాలా కష్టపడ్డాడు నా చుట్టూ తిరగటానికి నిజంగా అది నేను చేసిన పెద్ద తప్పు ఎందుకంటే అతను చేసిన క్రియేషన్ అతను అతని తపన ఆ సినిమాలో ఎంతో కొంత ఉంది కొత్త డైరెక్టర్కు ఉండే కొన్ని మిస్టేక్స్ ఉంటే ఉండొచ్చు అది క్షమించవచ్చు ఎందుకంటే పెద్ద డైరెక్టర్లే పెద్ద పెద్ద సినిమాలే చాలా పిచ్చి సినిమాలు లాగా తీస్తున్నారు బట్ శేషు డెఫినెట్గా ఒక పర్పస్ఫుల్ ఫిల్మ్ ఒక ఆర్ట్ ఆర్ట్ మిక్స్ చేసిన ఫిలిం ఒక డాన్స్ ఒక హిస్టారికల్ ప్లేస్ ఒక మాన్యుమెంటల్ ప్లేస్ అటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ తీసుకుని ఒక పిరియాడిక్ ఫిలిం తీయటం నిజంగా చాలా గొప్ప విషయం పైగా థర్టీ ఫోర్ డేస్లో చేశారు సినిమా చూసిన తర్వాత నాకు అనిపించింది ఈ సినిమాని తెలుగు ఒక్కటే కాదు ఒకవేళ తెలుగు ఎంత ఆదరణ ఉంటుందో ఎంత ఆదరిస్తారో లేదో అనే డౌట్ ఉండి హిందీ మరాఠీ మరాఠీ అండ్ కన్నడ ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చిందంటే పర్టికులర్గా ఇలాంటి సినిమాలు అక్కడ బాగానే ఆడుతున్నాయి బాగా ఆడుతున్నాయి చాలా బ్రహ్మాండంగా ఆడుతున్నాయి కూడా అవన్నీ చూసిన తర్వాత ఒక ధైర్యం వచ్చింది అందుకని మరాఠీ కన్నడ మలయాళం తమిళ్ ఆరు లాంగ్వేజెస్లో ఈ పిక్చర్ని డబ్ చేయటం రేపు పదిహేనో తారీఖున మెజారిటీ ఆఫ్ ది స్టేట్స్లో రిలీజ్ చేయటం జరుగుతుంది చూసిన వాళ్ళంతా ఈవెన్ మహేష్ భట్ గారు లెజెండరీ డైరెక్టర్ కూడా బాంబేలో నిన్న అక్కడ కూడా ఇట్లాంటి మీటింగ్ జరిగింది ప్రెస్ మీట్లో ఆయన చాలా బాగా చెప్పారు అటువంటి ఈ పర్టికులర్గా ఈ పిక్చర్లో ఆశ్లేష ఠాకూర్ ఆశ్లేష ఠాకూర్ ఆపోజిట్లో ఉన్న నిహాల్ హైదరాబాదే వాళ్ళిద్దరూ చాలా వండర్ఫుల్గా టీనేజ్ లవర్స్ లేకపోతే మెచ్యూర్ లవర్స్ ఎట్లా ఉంటారో అంత బాగా చేశారు అట్లాగే ఆ అమ్మాయి రేఖ సరిగ్గా పేరు కరెక్టో కాదు నాకు మర్చిపోయాను చాలా రోజులు పది నెలలు అయింది వాట్ ఎవర్ ఆ అమ్మాయి 
మీ అందరికి తెలుసు ప్రజలకు కూడా తెలుసు కాబట్టి ఆ అమ్మాయి ఎక్సలెంట్గా చేసిందని నా ఉద్దేశం ఆ అమ్మాయి క్యారెక్టర్ వరకు అట్లాగే ఆ అమ్మాయి పక్కన యాక్ట్ చేసిన అతను కూడా చాలా బ్రహ్మాండంగా చేశాడని నేను నేను అనుకున్నా నేను చాలాసార్లు చూసా ఈ సినిమాని అలాగే ఈ సినిమాకి బ్యాక్ బోన్ మా రమేష్ ఈ సినిమా మీకు ఎంతో కొంత నచ్చటానికి సినిమాటోగ్రఫీ కూడా కొంత కారణం దానికి బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ విశాల్ చంద్రశేఖర్ వండర్ఫుల్గా మ్యూజిక్ చేయటం ఇవన్నీ కారణాల చేత ఈ పిక్చరు డెఫినెట్గా బాగుందనే ఫీలింగ్తోనే మీరు ఉండి ఉంటారని నమ్ముతున్నా అయితే ఇట్లాంటి సినిమాలు ఆడతాయా ఆడవా అనే డౌట్స్ మీలో కొంతమందికి ఉంటే ఉండి ఉండొచ్చు అది మీ చేతిలో ఉంది మీరు ప్రజల్లోకి ఎంత బాగా తీసుకెళ్ళగలిగి జనాన్ని ఎంత రప్పించగలిగితే మీ ఫీలింగ్ ఆ సినిమా బాగుంది అనే ఫీలింగ్ వాళ్ళకే వస్తుంది అంచేత నా హంబుల్ రిక్వెస్ట్ మీడియా మిత్రులందరికీ మరోసారి ఇట్లాంటి సినిమాలను ఆదరించండి దాన్ని ప్రోత్సహించండి ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళండి ప్రభు మీరు చాలా సీనియర్ పాత్రికేయులు మీరు నేను చెప్పింది అర్థం చేసుకుంటారని నా హృదయాన్ని లోతుల్లోకి తెలుసుకుంటారని ఈ సమావేశం ఏర్పాటు చేయటానికే నా ఉద్దేశం అది సో ఏది ఏమైనా ఈ పిక్చర్ను సమర్పించిన సుబ్బలక్ష్మి గారి ఆశీర్వచనాలతో వారి బిడ్డలు సత్య అండ్ సురేష్ ఇంకా మంచి సినిమాలు ఇటువంటి టేస్ట్ఫుల్ సినిమాలు తీయాలి బట్ పరిస్థితులు వాతావరణం అనుకూలమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే తీయాలి తీయమని నేను ప్రోత్సహించట్లేదండి నేను ఇది యాభై సంవత్సరం క్రియేటివ్ కమర్షియల్స్ అనేది ఫిఫ్టీ ఇయర్స్లో నలభై ఏళ్ళ నుంచి సినిమాలు తీసినా అంతకుముందు కంపెనీ ఉంది ఈ నలభై ఏళ్ళలో అనేక ఆటుపాటు అనేక రకాలైన ఇబ్బందులు అనేక రకాలైన కష్టాలు నష్టాలు చాలా చూశాను సినిమా నాకు అది వ్యాపారం నాకు అదే జీవితం అందుకని నేను సినిమా అయితే ఇస్తాను చనిపోయే వరకు సినిమాలోనే ఉంటాను సినిమాలు అయితే ఇస్తూ ఉంటాను కానీ మీకు అవసరం లేదు మీ ప్రొఫెషన్ వేరు మీరు ఒకళ్ళు డాక్టరు ఇంకొకళ్ళు ఎక్కడో అమెరికాలో ఒక మంచి సంస్థ పెట్టుకునే బాగా వ్యాపారం చేస్తాను మనిషి సో అందుకని సినిమా తీసేటప్పుడు అనేకం ఆలోచించాలి వీలైతే ఇద్దరు ముగ్గురు మల్టీ స్టారర్స్ని పెద్ద స్టార్స్ని పెట్టండి దానికి వంద కోట్లు రెండు వందల కోట్లు అవుతే పర్వాలేదు ఆ డబ్బు తీసుకొస్తే ఆ డబ్బు వెనక్కి వస్తుంది ఎందుకంటే సినిమా పన్నెండు వందలు పదిహేను వందల థియేటర్లో రిలీజ్ అవుతాయి ప్యాన్ ఇండియా అనే పేరుతో ఇది ఇప్పుడు మనం ఏ పిక్చర్ అయితే డబ్బింగ్ చేసామో అన్ని లాంగ్వేజెస్లో అన్ని పిక్చర్లు అంతే ప్యాన్ ఇండియా పేరుతో చేస్తే అన్ని డబ్బింగ్ పిక్చర్లే కనీసం దీంట్లో అందరూ ఆర్టిస్టులు రీజనబుల్గా ఉన్నారు రీజనబుల్గా చేశారు సో అంచేత మీరు తీసేటప్పుడు ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుని తీస్తే చాలా పెద్దది తీవి ఇప్పుడు పరిస్థితులు అయ్యి జనం కూడా అటువంటి పిక్చర్లు ఆదరిస్తున్నారు సో ఇప్పటికే మీ సమయాన్ని ఎక్కువ తీసుకున్నట్టు అన్న ఈ మీటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత దయచేసి అందరూ భోజనం చేసి సెలవు తీసుకుంటారని నేను మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్నా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సురేష్ గారు డాక్టర్ సురేష్ గారితో మాట్లాడితే బాగుంటుంది నాతో మాట్లాడి ఏ ఉంటాయి పాత ఇవన్నీ చెప్పాలి మళ్ళీ ఇవన్నీ కొంత ఏం చెప్పాడు ఆల్రెడీ ఆయన స్పీచ్లోనే చాలా చెప్పాడు ఇప్పుడు మళ్ళీ చెప్పాడు మళ్ళీ నేను కూడా ఏదో చెప్పాలి సురేష్ గారు మాట్లాడితే ఆయన ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ కాబట్టి సినిమా చూపించడం కూడా ఇదే ఇంత ముందు షూటింగ్ కూడా రాలా వారికన్నా వారి మదర్ అసలు ఏం ఫీల్ అయ్యారు అనేది అడిగితే బా మర్యాదగా ఉంటుంది అది నా పర్సనల్ ఉద్దేశం మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా సురేష్ గారు చూడండి ప్లీజ్ సురేష్ రామారావు గారి అంటే సార్ ఆయన మీతో జాయిన్ జాయినింగ్ హ్యాండ్స్ అనేటువంటిది మీకు ఎలాంటి కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చింది అలాగే ఈ సబ్జెక్ట్ పట్ల మీకు వచ్చినటువంటి కాన్ఫిడెన్స్ అంటే ఆఫ్టర్ ఓవరాల్గా సినిమా చూసిన తర్వాత వాట్ ఈస్ యువర్ ఫీలింగ్ అబౌట్ ద సక్సెస్ ఆఫ్ ద ఫిలిం అంటే కొన్ని కొన్ని మంచి విషయాలు జరగడానికి మనకి కొన్ని పాజిటివ్ ఇండికేషన్స్ ఉంటాయంటారండి అలాగే ఉన్న సిగ్నిఫికెంట్ అంటే అన్నయ్య కూడా అప్పట్లో చెప్పింది ఏంటి అంటే కేశ్ రామారావు గారు ఒప్పు ఉంటేనే ఈ సినిమా దగ్గరికి వెళ్తుంది అన్నట్టుగా ఐ థింక్ హీఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ ఇన్ దిస్ ఎంటైర్ పిక్చర్ అన్నట్టు ఆయనకి కథ పరంగా కానీ ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ పరంగా కానీ ఆయన యాటిట్యూడ్ పరంగా కానీ ఆయన యాజ్ ఎ పర్సన్ కానీ ఆయన క్యారెక్టర్ కానీ అన్నయ్యకి బాగా నచ్చి వాళ్ళిద్దరూ బాగా జల్లయ్యి దేవ్ డిసైడెడ్ టు డూ దిస్ ప్రోగ్రామ్ వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ దట్ ఇట్ హెస్ ఈ స్టేట్కి రాగలిగాం ఈరోజు అని మాట్లాడడానికి ఐ స్టిల్ వీ వేర్ వీఆర్ వెరీ హెప్రహెన్సివ్ అంటే ఇట్ ఈస్ వాజ్ అవర్ ఇనిషియల్ వెంచర్ కదా స్టార్టింగ్ వెంచర్ వీ హ్యాడ్ వెరీ లిటిల్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఈ వాజ్ లైక్ ఏ గాడ్ ఫాదర్ ఫర్ ఆల్ ద ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్ he guided ante enta minute ga guide chesarante as if he felt it is his responsibility from starting pati step lo nu pati vallani lot of difficulties lot of 
కొంచెం అక్కడ మైసూర్ లేదో కొంచెం ప్యాలెస్ దగ్గర ప్రాబ్లం రావడం ఇలాంటివన్నీ చాలా టాక్ట్ఫుల్గా ఎక్కడ మాకు ఏమాత్రం ఫైనాన్షియల్గా కానీ ఎమోషనల్గా కానీ లేకపోతే లాజిస్టికల్గా కానీ ఏమాత్రం ఇబ్బంది లేకుండా హీ హ్యాస్ డన్ ఏ వండర్ఫుల్ జాబ్ అండ్ వీఆర్ వెరీ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు హిమ్ బట్ ఈ ప్రివ్యూ చూసినందుకు చాలా థ్యాంక్ యూ ఇది మా మా నా నాది మా అన్న ఇది ఒక చిన్న కాన్వర్జేషన్లో శేషు గారు చెప్పిన కథ అన్నయ్యకి బాగా నచ్చడం అందులో ఎలిమెంట్స్ అన్ని మన సంస్కృతిని ఇంప్రూవ్ చేసేటట్టుగా మా ఐడియల్స్కి మా గోల్స్కి తగ్గట్టుగా ఉన్నట్టుగా అన్నాం ఆయన్ని మేము ప్రతి స్టేజ్లోనూ చిన్న చిన్న పరీక్షల్లో పెడుతూ వచ్చాము కరెక్ట్ స్టోరీని కంప్లీట్ చేయమని చెప్పాము ఆయన చాలా అద్భుతంగా స్టోరీని తీర్చిదిద్దారు తర్వాత కేఎస్ రామారావు గారు మాకు దొరకడం అప్పుడే ఆ స్టోరీకి ఒక మొమెంటం వచ్చింది తర్వాత రమేష్ గారు తర్వాత ఈ దీనికి సంబంధించిన యాక్టర్స్ చాలా వరకు దొరకడం లొకేషన్స్ వాళ్ళే చూస్ చేయడం చాలా త్వరిత కాలంలో ఈ ఈ డైరెక్షన్ కంప్లీట్ చేయడం కేఎస్ రామారావు గారు ప్రతి విషయంలోనూ మా వెనుదన నుండి మా అన్నయ్య గైడెన్స్ మా అన్నయ్యకి గైడెన్స్ ఇస్తూ ఈ సినిమాని ఇంత అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దేందుకు వీఆర్ వెరీ రియలీ రియలీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ వాట్ యూ హ్యావ్ డన్ ఇది ఎంతవరకు సక్సెస్ అవుతుంది ఏమవుతుంది అనేది మాకు కొత్త కాబట్టి మా ఆయన బెటర్గా చెప్పగలుగుతారు ఐ ఆల్వేస్ థ్యాంక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఫర్ స్పెండింగ్ యువర్ టైమ్ విత్ అస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఐ రిక్వెస్ట్ యూ అండ్ ఐ ప్లీడ్ యూ టు సపోర్ట్ దిస్ ఫిల్మ్ బికాస్ మనకి భావి తరాలకి ఇలాంటి మొమెంటం చాలా అవసరం బికాస్ వన్స్ యూ ఫినిష్ యువర్ ఎడ్యుకేషన్ మీకు ఒక హాబీ లెక్క కావాలి దట్ దట్ షుడ్ బి లైఫ్ లాంగ్ అంటే ఏదైనా మ్యూజిక్ కానీ లేకపోతే డ్యాన్స్ కానీ లైఫ్ లాంగ్ మనం ప్రాక్టీస్ చేసి మన మెంటల్ స్పిరిచువల్ అండ్ ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ని మెయింటైన్ చేయడానికి ఇలాంటి ఆర్ట్స్ చాలా ఉపయోగపడతాయి ఈ ఈ విషయంలో రామారావు గారు మాకు కరెక్ట్గా సెట్ అయ్యారు ఇన్ ఎ సెన్స్ హీ హెస్ బీన్ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ఇన్ లాడ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ విచ్ ఆర్ వెరీ సిమిలర్ టు దిస్ ఇలాంటి సినిమాలు ఆయన చాలా చేశారు ఆయన గైడెన్స్ ఆయన తీర్చిదిద్దడం అద్భుతంగా ఈ సినిమా వచ్చిందని మేం భావిస్తున్నాం ఇనిషియల్గా మేము అనుకున్న దానికి ఎండ్ రిజల్ట్స్ చూస్తే యాక్టర్స్ కూడా అద్భుతంగా చేశారు అన్ని విషయాల్లోనూ దేవుడు దేవుల అంతా కంప్లీట్ అయిందని మేము అనుకుంటున్నాము మీ ఫైనల్ సపోర్ట్ మీద కొంచెం ఉంటే కొంచెం ఈ ఫిల్మ్ని ఎంకరేజ్ చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సార్ నా రిక్వెస్ట్ చేస్తాను పవర్మెంట్ మూవీస్ అనేవి చాలా రేర్గా వస్తుంటాయి సో ఈ మూవీ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది అన్న అంటే కర్ణాటకలో ఏదో ఒక ఊర్లో స్టార్ట్ అయిందని చెప్పారు కదా సో ఆ సబ్జెక్ట్ ఎక్కడి నుంచి మొదలైందంటారు అది యాక్చువల్గా అండి ఇది పదకొండవ శతాబ్దంలో ఈ దేవాలయాలు నిర్మించిన అది ఒక మహారాజు నిర్మించాడండి అమరశిల్పి ఆయన భార్య పేరు శాంతలాదేవి అండి ఆవిడ గొప్ప నృత్య కళాకారిణి అండి సో ఆవిడ నృత్యం భూమి బతుకున్నంత కాలం గుర్తిండిపోవాలనే ఉద్దేశంతో అమరశిల్పి జక్కన్నని పిలిపించి రెండు దేవాలయాలు నిర్మించాలని కోరాడు కోరితే అమరశిల్పి జక్కన్న వంద సంవత్సరాల పాటు రెండు దేవాలయాలని నిర్మించి జీవం పోశాడండి సో ఇప్పటికీ పదకొండు వందల సంవత్సరాలు అయినా చెక్కు చదరని దేవాలయాల మీద ఉన్న నృత్య భంగిమలు ఒక మన నృత్యం అనే కళని అలాగా ఆ ప్రతిరూపాలని దాని మీద చూపించాడండి ఇప్పటికీ ఫారినర్స్ అక్కడికి వచ్చి చూసి ఆశ్చర్యంతో నిలబడిపోతూ ఉంటారండి మేము షూటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎంతో కష్టపడ్డామండి ఎందుకంటే వాళ్ళని క్లియర్ చేయాలి షూటింగ్ చేయాలి సో ఈ అక్కడ మన నైన్టీన్త్ సెంచురీలో మళ్ళీ ఇంకో శాంతల పుట్టింది అక్కడ శాంతల పుట్టి ఆ శాంతల అంటే అది నిజమో అని చాలామంది చెప్తారు కొంతమంది కొంతమంది తెలియదు అంటారు అలాగే అక్కడ ఒక కథ తీసుకుని ఆ కథ మీద నేను ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి తిరిగి కొంతమంది బాగా వయసు ఉన్నవాళ్ళు ఎనభై సంవత్సరాలు తొంభై సంవత్సరాలు ఉన్నవాళ్ళు శాంతల గురించి చాలా చెప్పారండి చెప్తే వాటి గురించి నేను తెలుసుకుని ఈ కథను తయారు చేశానండి తయారు చేసానండి i mean freedom of expression is important um whether it's um at your workplace or at your at your home i mean i um been always told even if i'm wrong i'm always told to listen and speak for yourself so um that and finding a space for women and finding that common ground whether it's it's giving getting opportunity um when you're working or like um like the fees or whatever you know we compare on different aspects male energy and female energy 
um so it's we got to be very very um kind and meticulous when we think about you know dealing with boss like um if i'm talking to my brother i should be um be sensitive to him as well and uh, when i talk to my my girlfriends or my friends i should be kind and you know supportive and strong and have that so i mean i keep it very simple so yeah so uh, when telugu people watching watch the family man 3 haan ji so 2 uh, 2 yeah abhi 3 nahi aayi yeah. <laughs> so when we expect uh, uh, family man 3 so everybody is asking you 3 is uh, going to be um, releasing soon we have not shot yet uh, but that's happening soon i'm excited for it everybody is excited for it i'm just waiting ఈ థాంక్ యూ ఫర్ ది క్వశ్చన్ అండి అది కొంచెం కోయిన్సిడెంట్లే బటర్ఫ్లై లో అనుపమ గారు చేశారు దాంతో బ్యూటిఫుల్ గర్ల్ మీరు చూసారో లేదో కానీ అది ఫీమేల్ సెంట్రిక్ సినిమా కాదు అది కలిసి ఉన్న సినిమా కానీ టైట్లా అలా ఉండడం వల్ల మీకు ఇలా అనిపించింది అండ్ ఇది అశ్లేష పైన ఉన్న సినిమా శాంతుల క్యారెక్టర్ పైన ప్రాబ్లీ నేను అవే క్యారెక్టర్స్ కి కనెక్ట్ అవుతున్నానేమో మనకు తెలియదు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చైనా పీస్ అని ఒక సినిమా చేస్తానండి అందులో అమ్మాయి క్యారెక్టర్ కొంచెం తక్కువగానే ఉంది అది కూడా బాగుంటుంది సినిమా director uh, play a girl in uh, uh, 1920s and uh, the 1940s i mean uh, what is your understanding that how have uh, women changed from 1920s to uh, 2023 now and what is your experience of playing a girl from a different century and a different uh, era altogether okay you have asked like four questions in like one um so um i would how it was to play the first question i would say um i was looking forward to it i was very excited i was very like what's going to happen how i'm going to explore it and um but at the same time i had like a lot of challenges in front of me whether it's about the language barrier or it's about um how am i going to like communicate with my director or any other person on the set or my co-actors because you know it's like um you have to sort of you know there it's it's both ways street like you got to act with your actors right so um but nihal sort of helped me there he was like my guiding angel on set um where i come on uh, prepping for my um character i didn't i mean i didn't get much to like work on it because we were short on time and we didn't like go for any um workshops or reading or anything we just straight went into it um where like the the, the dance sequence that you also i um barely took any like um classes or i'm i mean i'm familiar to kathak uh, but not bharatnatyam bharatnatyam is very complex in its own ways so um i was i was scared there too like you know what if my mudras or my postures or i have to be quite pos and um if i you know sort of not deliver that then i would you know people would talk about it or like oh what is what is this actor or whatever whatever i thinking a lot about it um and my inspiration i mean i'm i, I feel like i call myself a old school because i listen to old songs i whenever like we were i mean during the shoot i was listening to a lot of old music to get into the character the feel of it because the era was sort of um back in the days so yeah not much but like too many too many questions so i have to like give you detailed answer to every one of it yeah hi nehal సార్ సార్ ఫర్ మీ చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ గా చూస్తున్నాం అప్పటి నుంచి చూసాం ఇప్పుడు లీడ్ క్యారెక్టర్స్ కూడా చేస్తున్నారు సార్ ఇప్పుడు క్యారెక్టర్లు కూడా కూడా చేస్తున్నారని తెలిసింది దేవరాలో మీ సినిమాలో చేశారని క్యారెక్టర్ సో మీ మెయిన్ టార్గెట్ ఏంటంటే హీరోగా చేద్దామని క్యారెక్టర్ కూడా చేద్దాం ఎన్టీఆర్ గారి తోటి సైఫ్ అలీ ఖాన్ కొత్త కూడా చేశారని చెప్పింది ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది అయితే అదే సార్ మంచి మంచి సినిమా చేద్దాం అన్నది మంచి సినిమా చేద్దాం అన్నది గోల్ సార్ శాంతుల మంచి క్యారెక్టర్ దొరికింది కాబట్టి చేశాను సో లీడ్స్ గా సినిమాలు వస్తున్నాయి నెక్స్ట్ కూడా ఒక రెండు సినిమాలు అవుతున్నాయి షూట్ అవుతుంది ప్రీ ప్రొడక్షన్ లో ఉంది సో అది చేస్తాను 
అండ్ పెద్ద సినిమాల్లో మంచి క్యారెక్టర్స్ వస్తే కూడా ఐఎమ్ ఓపెన్ టు ఇట్ సార్ అండ్ స్పెసిఫికలీ ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద రైట్ స్టేజ్ బట్ ఐ విల్ టేక్ వన్ మినిట్ మీరు అడిగారు కాబట్టి దేవరాలో ఇట్స్ రియలీ నైస్ క్యారెక్టర్ సార్ అండ్ ఎన్టీఆర్ గారితో సేఫ్ గారితో అవుతుంది సినిమా గురించి ఏం చెప్తారు దేవరా గురించి అంటే ఇప్పటికీ ఆల్రెడీ ఫ్యాన్స్లో ఆడియన్స్లో చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి మా హీరో ఇట్లా చేస్తాడని నేను కూడా ఫ్యానే మా హీరో కుమ్మేస్తాడు జింపేస్తాడని వాట్ ఐ వుడ్ సేస్ ఎన్ని ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నా పెట్టేసుకోండి సార్ కుమ్మి పాడేస్తుంది ఆ సినిమా అంటే వేరే వేరే స్కేల్లో షూట్ చేస్తున్నారు అండ్ ఆయన గురించి చెప్తారు ఏదన్నా సింగిల్ టేక్లో చేసేస్తారు ఎంత కష్టమైనా ఏ వన్ టేక్లో అయిపోతుంది అని నేను చాలా ఇంటర్వ్యూస్లో వాటిల్లో చూశాను కానీ వెన్ ఐ వాజ్ ఆన్ సెట్ వెన్ ఐ సా హిమ్ యాక్ట్ ఆయన పెద్ద పెద్ద సీక్వెన్స్లు ఒక్కసారి చూస్ చేసేస్తుంటే ఐ హ్యాడ్ కూజ్ బంప్స్ అండ్ ఐ హోప్ ఐ ఆల్సో ఎమ్ యాజ్ ఎస్ ఫ్యాన్ నేను కూడా వన్ డే ఐ ఐ ఆల్సో గెట్ దాట్ అబిలిటీ టు అబిలిటీ టు యాక్ట్ బట్ బట్ టుడే ఈజ్ ఫర్ శాంతల and i hope this film also finds its audience and manchi cinema ay chaala mandi joodalani i am hoping